to one scorching. For previous electrical question for solutions, we will do the Rasman Grade 2 electrical in PWD Irrigation Department. Question paper in session 2. Okay, second session starting. Okay, first question, sorry, 11th question, one session, we will do the past session and we will do this session. Resonant frequency of a series circuit is. Resonant frequency, circuit is the question. One series circuit is the resonant frequency. What is the resonance? What is the resonance? For RLC, we have three components. Resistance, Inductance, Capacitance. What is the resistance? What is the current opposite property? That is the other components. Inductance and Capacitance. What is the corresponding terms? Reactance. Inductive Reactance and Capacitive Reactance. That is the components. That is the opposite of the opposite effect. For this inductive reactants, capacitive reactants are equal to the case. What is the resonance condition? In the resonance conditions, what is the inductive reactants and capacitive reactants? Impedance z is equal to root of r square plus xl minus xc whole square. If it is equal to the same thing, what is the same thing? This term is zero. Then z is equal to r. This is a pure resistive circuit. That circuit is active. Now, this condition is achieved. What is the criteria? What is the frequency of XL? That is the condition. If we say that XL, we don't have any inductive reactance. L into omega. Now, L into omega is XL. Then, XC is 1 by C omega. Now, what is the omega equal to? Now, what is the omega equal to? Omega equal to ni erikan yang, lengan ini omega itu ingat dek kita ni omega square equal to, ini tu ni omega square equal to one by L C ini tu ni, L C ini tu ni. Nanti, sama kerana omega itu value dua pi f kan, la, dua pi f square equal to one by L C ini tu ni. Okay, adilnya f equal to ni erikan lah, ni ingat dek kita ni mana, f equal to ni erikan yang tu ni. F is equal to the root. If you have two sides, then F is equal to 1 divided by 2 pi root LC. This is the resonant frequency. Now, the frequency is the same as the resonance condition. Now, what is the resonant frequency of a series circuit? What is the resonant frequency of a series circuit? What is the option of 1 by 2 pi root LC? What is the option? First option is 1 by 2 pi root LC. Okay, I'll lock. The next question. 2 watt meter method of power measurement is suitable for 2 watt meter method. Okay. Watt meter method. We will study 2 watt meter method. 3 phase power measure. We will use the method. 2 watt meter method. 2 watt meter is used. 3 phase power measure is the method. So, in this method, we will use the power measure. Okay, balanced load only, unbalanced load for both balanced and unbalanced delta connected load. Okay, what is it? Both balanced and unbalanced load is the answer right way. Okay, balanced load and unbalanced load are the two watt meter method of which we have power mystery. Okay, delta connector is not the delta and star is not the same. Okay, what is it? We have to use this method. Okay, now. अब ये two watt meter method ने बच्ची इसे डिटेल ऐटा नार्मल नहीं रखना two watt meter method ले एंगी ने आना दो watt meter अंदर ओके ये कनेक्शन डायग्राम का नो की पढ़ के नो पढ़ पिचे तो लगा ओके आइने एंगी ने इक्वेशन्स हो रहा अभी लेंगी ने आ वो दो watt meter उन्होंने जो पढ़ w one w two इन दो आना दो watt meter से ना रीडिंग अंदर रखता है सांगी ने आने के लिए बड़ा एक्� अभी गाना नहीं तो हमें चेंज दे दा W1 plus W2 इन लाय के के जंड वाट मीटर रीडिंग्स में सम्मर्द दे यार टोटल आ सर्किट ले एक्टिव पावर में वैल्यू गिट्टो सिमिलरली रिएक्टिव पावर गिट्टो नहीं गिला रिएक्टिव पावर क्यू गिट्टो नहीं गिल रिएक्टिव पावर क्यू गिट्टो नहीं गिल रूट ऑफ रूट ऑफ ला रूट ऑफ जंड वाट मीटर के रीडिंग्स में डिफरेंस है इंडो रूट थ्री चीज़ है यार उनका रिएक्टिव पावर क्यों गिट्टा ओके पिन्ने अंदा मतलब कि ना तो पावर फैक्टर अंडर क्या अंडर लाय 
പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ടാൻ ഫൈ എടുത്തിട്ടല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഇത് ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് പി ഇത് ക്യു ഇത് എസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടാൻ ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വരും ഈ പവർ ട്രയാങ്കിൾ ടാൻ ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് ക്യു ബൈ പി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്യു നമ്മൾ എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാൻ ഫൈ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ കിട്ടും അല്ലേ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ കോസ് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറും കിട്ടും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ പവർ ഫാക്ടറും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് പവർ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എങ്ങനെ ദെൻ പവർ ഫാക്ടറിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് പല കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലേ അതായത് എന്താ പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല കേസസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോസ് ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ ടു വൺ എന്നല്ലേ അർത്ഥം പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ത് വരും ഫൈവ്ഡ് വാല്യൂ എന്താ കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എന്നാലല്ലേ കോസ് ഫൈവ് വൺ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഫൈവ്ഡ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഫൈവ്ഡ് വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സിനെയും റീഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡബ്ല്യു വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇസിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വി ഐ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് വി ഐ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആവും അതായത് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്സും സെയിം ആവും ഓക്കെ ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുന്ന കേസിൽ കോസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വാല്യൂ എന്ത് വന്നു സിക്സ്റ്റി വന്നു കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരിക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്സിൽ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് പവർ റീഡ് ചെയ്യും മറ്റേ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്താണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരുന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആബ്സലൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആബ്സലൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ എന്താണ് പെർമിബിലിറ്റി ആ മാനറ്റിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണല്ലേ പെർമിബിലിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് പെർമിബിലിറ്റി അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്താ വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അത്രയും ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പെർമിബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതുപോലെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എസ്സിലോൺ എസ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും സ്പേസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഫാരറ്റ് പെർ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഫാരറ്റ് പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ ആണ് പെർമിബിലിറ്റി എപ്സിലോൺ വരുമ്പോൾ ഫാരറ്റ് പെർ മീറ്റർ വരും ഓക്കെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണിത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് യൂസിങ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെഗാ ഓംസിൽ വരുന്ന മെഗാ ഓംസിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മെഗ മെഗേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്
ഒരു സോളിഡ് കണ്ടക്ടറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സോളിഡ് കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു എ സി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ സർഫസിലൂടെ മാത്രം കറണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്ന ഒരു ഫിനോമിന എന്താണത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്താ അത് ആ കൊറോണ സ്കിൻ എഫക്ട് ജൂൾ എഫക്ട് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഏതാണ് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടക്ട് സർഫസിലൂടെ മാത്രം കറൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ഓക്കെ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈ വോൾട്ടേജസിലുള്ള ലൈൻസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വയലറ്റ് ഗ്ലോ ആ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു വയലറ്റ് ഗ്ലോ വിത്ത് സം ഹിസിങ് സൗണ്ട് ആ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഓസോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് വയലറ്റ് ഗ്ലോ ഒരു ഹിസിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ജൂൾ എഫക്ട് എഡ്ഡി കറണ്ട് എല്ലാം പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എയർ ഈസ് എയറിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് കെ വി പെർ എം എമ്മിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കെ വി പെർ എം എമ്മിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ വി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കെ വി പെർ എം എം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി കെ വി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ തേർട്ടി കെ വി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ തേർട്ടി കെ വി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈക്വൾ ടു റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി പെർമിബിലിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ആണല്ലേ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി മ്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മ്യൂ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് വാക്വം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം ആ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡംസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡംസി പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വാക്വം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഹെൻറി പെർ ലീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ട്യൂബ് ഓഫ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൽ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മെർക്കുറി നൈട്രജൻ മെർക്കുറി ആർഗൺ നൈട്രജൻ ആർഗൺ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ ഓക്കെ മെർക്കുറി പ്ലസ് ആർഗൺ ആണ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ലാംസിൻ്റെയും ഇത് നോക്കിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇൻഗ്യാഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ദൻ ഇയോൺ ഗ്യാസ് മൂടിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ടോർക്ക് എത്രയാണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വേറെ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ രണ്ട് സെയിം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് കൂടി